Moje ime je Dejan Dragićević. Ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede. Ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najnobišnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, u prošloj epizodi u gostiju me je jedan vazdušni jas, a da će moj domaćin biti jedan vodeni jas. Kroz svoje rodno smederevo, gurmanski vodič će mi biti Veselin Savić, evropski i svetski šampion u veslanju. Prvo plovimo u restoran terasa. Tu su na stolu mešana salata, domaća pogača, smuđ na žaru sa dalmatinskim varivom, ramstek na žaru sa povrćem i pekarskim krompirom. Za kraj izum šefa kuhinje. Svinski file i pileći file punjeni sa mozzarellom i blitcom. Između dve kafane idemo na Smederevsko more, poznati je kao Dunav. Potom okrećemo kormilo i idemo u porodičnu tajnu, gde su na redu paketići od laksa, porodična zakuska i laka sonada. Gost, svetski, evropski šampion. Šta reći? Još je mlad, ali bit će pravi gurman. On tek kad prestane da se bavi veslanjem, kad se otvore epetit, kad se otvore dizna. Pa on ima da bude veći gurman od mene. Svederevo je prostor koji su ljudi naselili još u preistoriji, ali svoj pravi procvat doživljava kada je ovde svoj grad osnovao despot Đurać. Uz grad je išla i palata, a uz palatu su išle bogate proslave. Zato imam velike očekivanje. Zdravo, gurmani. Evo, mene samo da izađem iz Čamca, na Dunavu sam. Možda već prepoznajete gde se nalazim. U pitanju je grad Smederevo. E pa, dobrodošli, danas ćemo da jedemo ovde i ovde se uvek dobro jelo. Smederevo je poznato po Sartidu, po Godominu bilo nekada. Dobro se jede, ima puno vina, ali... Ja nekako ga uvek vezujem za despota Đurađa Brankovića. Ili što se kaže, od njega su zvali Đurađ od Smedereva. On je za mene bio genij, volio je dobro da jede i da pije. Živio je 80 godina i poginuo kao ratnik. U njegovo vreme je bilo puno šuma ovde. Ja mislim da su oni mnogo, mnogo dobro jeli. Da li se i danas dobro jede u Smederevu? To ćemo da ispitamo. A moj današnji domaćin ili gost je da je živeo u despotovo vreme, vrato bio neki onaj moćni vitez, jer je to jedna ljudeskara, ali nažalost nije vitez, nego je šampion sveta Evrope u veslanju. Moj današnji gost je Veselin Savić. Otac Veselina Savića se je bavio futbolom, majka rukometom, a kada je mlađi brat počeo se bavi veslanjem, pomislio je, kako sam kaže, ako mogu oni, pa mogu i ja. Pokazao je da i tekako može. Svet je prvi put čuo za Veselina kada je pre deset godina na svetskom takmičenju za mlade u Amsterdamu osvojio zlato sa četvercem s kormilarom. Danas je on u ulozi kormilara i to gurmanskog. Očekujem da nas, kao iskusan navigator, povede na neka mesta gde se dobro jede. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce moje ostade. Da pustimo pevanje, čekamo šampiona Vesu. Moj današnji domaćin. Voli da pojede i da popije, garant, a jak je onako. Pravi vitez. Dobar dan, Deki. Si mi dobro? Kako je? Odlično. Ti? Ti ste dobro putovali. Pa daleko, nije daleko što je to. Sad treba nam koliko i nemoj ne toliko. Duge vožnje. Duge vožnje, mada se... Ja brzo gladim. To mi je mana. I ja isto. U principu, mene jednom zovu goste, više mene zovu. Ne znam zbog čega. Hajde, vidjet ćemo sad, vidjet ćemo danas. Veso, šta se jede i gde idemo? Šta radimo? Za početak idemo prvi restoran, terasa. A, dobro, dobro. Vrhunska klopa. To ti je ovo tu gde se ti ti. Tu jedeš i treniraš. To je sve moj kompleks. Vi ko da se ta nisterija ne veslači. Imamo nekih sličnosti. Pa imate, a? Bogat sport. Sport privilegije bogatih. Tako je, tako. Je li ti rođak teki ovaj despod Jure Branković? Jeste. Na samoj obali lepog plavog Dunava izliže se restoran terasa. 
Ambijent je modern, minimalistički, u kome dominiraju svetle boje i tamno drvo. Flaše u nišama na zidu kao da se nadmeću koju ćemo da poručimo. Zvoli. Uh, klimatizavana, tam je bit. Idemo sad u steljenom svakodnevnom trasom. Svaki dan si u kafani? Pa da, svaki dan. Blaga tebi, pa ti si ti si mene zezno. Vodim te na moj, rezervi sam specijalni sto. O, to volim, pa ti, vidi mlaci ti da imaš svoju kafanu. Mislim, svoj sto u kafani. Pa kažu, napredam se. Napredam se. Gde si ko sedi, kako ćemo? Izvoli. Ne, mogu ja ovde? Ti možeš ovde, izvoli. Hvala ti. Tebe stavljam tu da pogledaš malo odatle se lepo vidi Dunav. U, jeste lepo, sad, jeste. I to jeste glavna suština ovog restorana, što imamo lijep pogled, a najbitnije imamo i dobru hranu. Imaš sreće, pogled, pogled, a ovdje je treniraš. I sve ti je tu u krugu, neko. Ja kažem, ja sam majstor poklapanja kockica. Znači, dobar si u jambu, a? E, reci mi, šta piju smederevci? Smederevci. Smederevci piju vino, Klasično smederevka, to je vrsta grožđa smederevka koja se je raširila posle svuda po svetu i po celom Balkanu. Balkanska sorta, čuvena je ovde i jako dobro Jankova, Jankovo vino. Jankovo vino, vinar je Janko. I to ćemo probati. A sad za početak ćemo klasično srpski rakiju. Rakiju. Rakiju i to šljivu. Jedno, jedno. Jedno, samo jedno. Samo jedno. Rakija, zlatna kapljica, ima ime samo takvo, za dobrodošlicu kad dođete u Smederevo. Ne znam da li bi smeo ovo da prikazujem, jer je u pitanju Smederevsko tajno oružje, koje ima samo ovde, lepinje se kajmakom. Čaura je od najboljeg hrskavog testa, a bojeva glava čarobni kremasti kajmak. Ostavi se da peče u rerni... I bomba je spremna. Ovo obara svakog snogu. Gromani, ovo... Uživajte. Ima samo... Hvala. Ovo ima samo ovo. Uf, uf, ovo je baš vruće. Evo, prvi put vidim. Znači, lepinja, ali i punjene kajmako. Kad probam, reći vam kakva je. Ali ovo obećava. Ovo je samo za gromani. Da. Nije što sam je ja spremao, ali lepinja ide savršeno uz ovo mese. Stigla je i ribica, sve je želuljena i spremljena. Kako ti ribu jedeš? Rukama ili priborom? Isključivo rukama. Pa nema ti se tako. Po bontonu. Ta što se vidi, ti si ovde, pored reke, rasto i tao, nema, nema laži, nema prevare. I, i, to je svež, upecan smuđi. Jutros. Jutros plivo. Specijalno, specijalno za ovaj događaj. Osjećam se kao na dvoru despota Đurđa. Kako narodna pesma kaže. Đurađ ode Smederevu gradu, dok on dođe pod bijelu kulu. Pod kulom su sofre postavljene, na soframa vino i rakija. I ostale svake džakonije. Kažu da... Dvor odavde nije zaostajao ni u čemu kao u Evropi. Sve su imali. Od stakla, murano, na tvrđavi. Pravljenje leda. Pravljenje leda, led. Da, to je isto došao neko iz sadašnje Italije. Da. I kaže, u zapisima je stavio da ga je Đurađ poslužio u sred leta i stavio vino led. Da. Kao imali su led u slami i nekom trapu držali. Da. Ko je to organizacija u to vreme? Neki kafići ni sad nemaju. Neki kafići ni sad nemaju. Ko ne radi nam ledomat. Moram da kažem da nije fair. Medarevcima je stvarno lako da budu gurmani pored Dunava sa ovoliko fantastične rime. Šta pravimo danas za naše gurmane? Ovo je ramste koji je naš... Isto prethodno odležao. Iskreno, ja ramstek ne volim da stolim nešto. Pravi gurmani, pravi gurmani, volim da osete mires i ukus mesa. Odstoje u ulju, 
sa vrlo malo začina. Znači, bukvalno vrlo malo začina. Da se osjeti ukus mesa. Da bi se osjeti ukus mesa. A najbitnija stvar kod ranosteka je da se na toploj ploči... Ja, da bo jača temperatura to. Na jače temperaturi, da on stvori koricu ispod. I onda unutra on zadrži sve sokove koje su... I da bude krva, ja ba tako ja volim. Bukvalno se napravi, bukvalno samo se napravi opna. Znate kako provjeravamo ovo? Ova dva se spoje, tako. Ne, ova dva je... A šta je mekš? Šta je mekš? Ovo. To, to, ovo je netveć, ovo je veldao. Ovo je rare, ovo je... Pa su i mekane ruke. Ja sam super. Znate šta je uvek ponadljam? Na mladima sve to staje. To znači da bude vele majster za koju godinu. I sad je, ali još neke cake mora onako da uradi brzi još uvek, ali pravi, pravi meštar od kuhinje. Da malo poboljšamo varanje, Veselin me poveo na vožnju Dunavom. Kako je to bilo biti gurman na despotovom dvoru? Otkriće nam naš drug Miroslav, istoričar, kustos i veliki poznavalac smederevske prošlosti. Dunave, Dunave, moje more! Je li veselo? Ti izgleda ko ja, voliš da pevaš, a... I slavo nam nešto ide. I slavo nešto ide. Vidi, sad naš tiko nečuje, ovde smo na sred Dunava. A ova faca ovde pored nas, gospodin, zna sve potvrđevi. Skoro sve. Skoro, ne, ne, sve, sve znaš. Ja znam da ti to znaš. I ako ne znaš, kad je znaš. Znaš. Tako, taj srednji vek, za neke stvari imamo egzaktne podatke, za neke malo tapkamo u mraku, malo je predmet nagađanja i nekih onako racionalnih zaključivanja. Znači, ono što, kad kažemo šta se jelo, odbacujemo, kao što si već rekao, odbacujemo papriku, kropir, kukuruz, sve što je došlo iz tog novog sveta, nema, paradajem, ništa. I luk je došao kasnije, tako da... E, ali tu sad moramo da napravimo onako veoma jasnu podelu ko je šta jeo. Imali smo velikaše i gospodu, među koje je spadao i... Veliko posljednik. Da, među koje je spadao i osnivač naše grada, Despo Đorać Branković. I raju. I cijela ta njegova svita. I imali smo, da kažemo, ono obično stanovništvo koje je imalo verotno malo skromniju trpezu. A jeli su iz utrice? Džigiri su crevica, pa to i to je dobro. Sigurno skromnije i mesu i tako nešto možda samo za neke praznike ili kad kad je bilo nekih posebnih prilika. Što se tiče vlastele koji smo prvo pomenuli, naravno njima su se obroci uglavnom zasnivali na jakoj hrani, na mesu, na pečenju, pogotovo ako za velikaše smatramo one iz borbenih redova, ljudi koji su se bavili utjerivanjem reda ili osvajačkim pohodima. Među njima je bio svakako i Jespo Đureš Branković, koji ne samo da je bio vladar i političar, već do poznih godina i veoma poznat ratnik. To smo komentarisali, do 80. godine on je ranjen... Do 80. je držao mač... Sad čekaj, ajde, molim te, 80. godine, to mi ti si istoričan. Kako da, šta si jeo, prijatelju? U 80 godina digneš mač i neko ti tri prste odseče i ti od tih rana podlegneš to. Da, i to u dubokoj starosti sigurno, dakle, nekih poznih doživaju preko 80 godina. Mora da je pio kombuhu. Pas. Da, preće biti da je pio dobro vino. Dobro vino, Smederovaču. Da, Smederov je uvijek bilo još od rimskih vremena poznato po dobrom vinu kao čuveni vinogradarski region. I ta naša poznata Smederevka kao autohtona sorta. Još od rimskih vremena ovde nedaleko se nalazio rimski kastru Monsa Ureus i od kraja trećeg veka nove ere ovde su dominirala vino u Vrijedu. Nakon relaksirajuće plovitbe sa Miroslavom, Veselin i ja okrećemo Kormilo ka našoj sledećoj lokaciji, koja nije daleko. U drugom delu emisije Veselin me vodi u restoran Porodišta Tajna. Recept je tajna, ali sastojci nisu. Ovde će nas čekati paketići od laksa, laks kare, pančeta, krompir, prezle, kačkavalj, sos od bundeve, zatim porodična zakuska, pršuta, pečenica, junetina, badem, kozi, sir, gorgonzola, parmezan i med. A za kraj stiže laka sonata, koji uopšte nije laka, svinski file, suvi vrat, kajmak i kačkavalj. Evo sad vodim u restoran Porodična tajna, nekada se zvao klub privrednika, to je bio 
sklop kompleksa ovdje sa našim hotelom, Hotel Smederevo Sindikalni, koji je sad malo oronu i čeka na renoviranje. Čeka novog, novog vlasnika. Novog vlasnika, a, a ovaj restoran Porodična tajna je pre par godina se renovirao i sad je... Ovo je novo, vidim, put sa sve samo i, vr, i vrhunski. I, I lepo mesto u šumi, skrovito. A hrana? Hrana je još bolje. Još bolje. Još bolje. <laughs> Ajde. Restoran Porodična tajna nalazi se na svega par minuta od Dunava i gradskog centra. Ovo je prava oaza koja za svakog ima po nešto. Baštu za piće, salu za jelo i igronicu za najmlađe. Dobro, 200 metara smo prepešačili. Dobar dan. U, kako je brzina. Poštovanje, gospodine. Poštovanje, Poštovanje izvolite. Poštovanje, Savle. Za početak nam donesiš komplet porodična tajna. U redu. Nemoj lepinje, molim ti, jeli smo do lepinje. Ne brini se, sad ću zbiti. Stiža odmah. Hvala. Sad idemo po pivu nešto. Nećemo da pijemo polako. Dobar, nećemo, pa ti kako nećemo, pa što smo došli? Ne, u kafani se ne pije. Svi <laughs> puta. Znam da je sport individualni i moraš da budeš fokusiran 100%. Ali ima, ima, ima trenutak kad se dođe do puštanja, kad završi sva ta agonija, pod nacima navoda. Da, da. Ima neki taj, taj trenutak kad je ono, daš oduška i taj na takvičenje velikim, evropsko, svetsko. E, to je pravo pitanje. Baš ovaj, to svi, svi sportisti čekaju I, i živi se za taj dan kad se završi takmičenje, posljednji dan, posljednja trka, onda se sve nacije skupljaju, evo ga, ovaj, olimpijski komplet. Oli... <laughs> A ovo ovaj je komplet, komplet, komplet porodična tajna. Da, tako. Vidi, vrlo, vrlo, Domaćinski. vrlo originalno. Znači to ide zajedno, rakija, skupa, to je... Ne odvajamo ništa. Ne odvajamo ništa. Tako, ne. Mi smo pili vino, ali ako se mora... Kasnije ćemo i to. Kasnije to. Izvolite. Hvala, Sale. Hvala, Sokole. Hvala, Sale. I svi željni iščekuju taj trenutak, kad se sve završi, kad, kad pritisak spadne, a onda se skupljaju sve nacije i kreće druženje. Znači, pomešano, žensko, muško, sve? Svi zajedno, da. Ništa, ovo ćemo cenzurišemo, ako ti žena gleda, ali... <laughs> Ljudi, u Smederevo i u restoran Poreće tajna, mora se doći samo zbog dobrodošlice. Znači, tu te ne pita niko ništa nego ti donesu kafu, rakiju i vodu. I to se ne odvaja jedan od drugog. I to je taj pravi, onaj domaćinski odnos. E, a ono što je još lepše na, na takmičenju, pošto smo bili domaćini, a kolege i ja koji smo bili u Čamcu, smo obojica Smederevci, da su se skupili ovaj, negde oko hiljadu, hiljadu Smederevaca je otišlo na, da, nas, da nas bodri. I da takve, takav ovaj, doživlje nisu znali, red, redko ko može da dožive od veslača, nije to toliko popularan sport, pa čak i tamo u Britaniji. Ja sad se ne ježim. Da je hiljado ljudi grmelo da se čulo na, na startu koji je dva kilometra daleko od cilja, da je grmelo i da nije bilo šanse da izgleda. Dušan Bogičević i Veselin Savić ušli su u istoriju, iako je sem njih i trenera reprezentacije, malo ko očekivao da će osvojiti zlatnu medalju. A bila je to fantastična trka. Dobili smo krila i poleteli smo. Pa daj, da, da, to je te ekipni sport. Ne, to, je, to su lepi trenuci. To je, to je ono najlepše kad se osjeti ta bezuslovna ljubav Oj, što te diži i pokreće. Nismo na despotovom dvoru, ali sa ovakvom hranom i ovakvom ambijentu, kao da jesmo. Zakuska, porodična tajna. To je ovakav, ovakav tanjer, plata. To ima pršuta, jedno sedemo srca sireva i kažu je to kao za dve osobe. <laughs> ja sam gurman, ali i džentlmen. Pa idemo u kuhinju da pomognem majstorici. Šta pravimo sad? Pravimo uh, korpice, specialitet kuće, porodična tajna. Korpice su od krumpira, začina, kačkavalja. Možete? Da. Evo, 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 imam rukavice, sve pripremljeno. Ne, evo, jesu, prosti, tu. stvarno. Znači, Daj, ovdje su korpice tu. od kukuruznog krasta. Ne, krompir, krompir, kačkavalj, malo prezle, malo neki začin još. Nešto tajno, tajno to. Možda i ukradem nešto od te porodične tajne po kojoj restoran nosi ime. Jedna ovdje, a druga ovdje. I onda sos. ide sos od bundevinog. Bundevin puter. Puter. Umiriš onako baš na, 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 na bundevu. E, a moj 
biti je predlog, kad već je uliko imam bundevinog ulja, ovaj sosa, i samo uzmeš bundevine ulje i malo ga onako prođeš preko, ako mogu, da je žena. Inače, ovo fenomenalno, ljudi, pogledajte ovo. Še? Ovo boli glava. Sada će nam se pridružiti gazdarica restorana koja će mi objasniti gde ovde počinje porodica, a gde tajna. Evo je gazdarica. Dobar dan, Deren. Dobro došli u restoran. Kao što ste čuli, zove se porodična tajna. Zašto? Zašto? Pa evo, krenut ću od samih početaka. Tata, Dejane Deljković, inače ima tri čerke, a već od... 80-ih godina je počeo da se bavi mesarstvom i kad su čerke već stasale, eto ideje da se proširi posao i da otvorimo jedan restoran. Zašto je porodična tajna? Pa eto, to je tajna jednog dobrog uspeha, zbog čega trajemo toliko, mislim, firma zbog čega traje toliko godina, tako da to je to. Znači, srećan čovjek je onaj koji ima tri čerke. Jesu, baš tako. Ja imam jednu iz ove sedanjica kao i ti. Eto. I srećan sam. Ovo je što ima tri čerke, znači, samo što nema krilo. Mora da imamo srećni, da. Teleta iz Posača se pravi u celoj Srbiji. Ja nisam jeo nijedu da je loš. Ovo je možda u prvih pet. Znači, to se topi meso. To je plećka, to je neki podrebarni deo. To pliva, to je sošno, mekano. Ja samo da pokažem gurmanima. Kako zove, jel? Laka sonata. Laka sonata. Gurmani, evo, probajte da me pratite. Pogledaj ko se puši. Laka sonat. Cedi se. Gore je pršut koji se onako malo lagano da bude hrskav. Ima i zeleniša zbog boje. Ali pogledajte ko to moćno izgleda. Ali ovo kažu da je za dve osobe. E, ovo ima samo u Srbiji i u restoranu porodična tajna. Ovde nije tajna samo kako se ovo sprema. Već kako ljudi pojedu ovolike porcije. Najlepša pesma koju sam čuo u restoranu je Laka sonata. Uopšte nije laka, znači to je mesa gomila, preukusno, mekano, sa podlošom krompirom, zapečeno onoj zemljenoj čini i od ozgo ide prepečena slavinica, beše ili pršut. Nema ko ne voli kafanu, jer ovo je stvarno bogom dano. A vi ste ovde u tom regionu, Toskana, Krit, što si mi rekao? Toskana, Toskana. Toskana, Toskana. Znaš šta je Toskana za Smedereva? Nula. Pa Firenza, Firenza, Smederevo. A tu je pata karta, pata karta. Znate šta, ja Vesi zavidim, jer Vesa ovde trenira, a deset metara kasnije ruče i večera. Ide kući pona pona, ovo tako dođe trenira i opet dođe ruče i večera. I on je svaki dan u ovom prelepom ambijentu. Mi imam sad jedan poklon za tebe. Nemoj, samo da je pečenje, molim te. Nije pečenje, dosta više sa hranom. Jedno piće. U, lepo flaš. Marina, Marina Travarica. A Mara je? Mara je čerka, prva čerka Đurađa Brankovića. I ona je zaslužila, a i još jednom da spomenemo, pošto je žensko, a žene su uvek mnogo uticajnije bile u istoriji, ne samo u našem narodnom. Da se ne lažemo, tako je. Da se ne lažemo vode i kroje. I kod tebe i kod mene. Tako je. I zaslužile da se nađe na flaši. Mnogo ti hvala, stvara si domaćin par excellence. Jeste, piše 27. Da. Da i piše. Sa stare planine neki neki začini. Sa stare planine. Pa u majstore svaka ti čas. Ljudi, gurmani, ovo da mogu podjele biti s vama. Ali ja to uvek delim sa prijateljima. A i vi, kao što znate, bez prijatelje se u kafanu ne ide. Ne moš sam, ni piti, ni jesti. Ali ovakve prijatelje, ovakve drugare, da poželiš. Zato izvolite, dođite s pederevom. Gurmanik Despotov grad ne treba da se preskoči. Veselin je sjajan momak sa, nadamo se, još medalje pred sebe. A danas je pokazao da može da bude i odličan gurmanski kormilar. 